বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক নির্বাচন ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে দাদুর যত জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনিশ্চয়তা বাড়ছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়ছে সংঘাত সংঘর্ষের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং সেটি আরও বাড়তে পারে বলে অনেকের মধ্যে শঙ্কা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে নির্বাচনকে ঘিরে এক ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে নানা রকমের প্রশ্ন রয়েছে কিভাবে নির্বাচন হবে সবাই অংশ নেবে কি না নিলে কা কোন সরকারের অধীনে সেই নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী এখন যারা ক্ষমতা আছেন তাদের অধীনে না অন্য কারোর অধীনে এসব নানা প্রশ্ন আছে এবং সেই সঙ্গে নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশে যা হয় নাটক সেই নাটকও এখন রাজনীতিতে নানা রকমের নাটক বাড়তে শুরু করেছে এইসব নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থনীতি অন্যান্য দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করবো কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আমার বায় বসা আছেন জাতীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী এবং জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য সরদার সাকাউত হোসেন বকুল স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রা আমি শাখাজি ফিরোজ সদস্য আপনাকে যদি শুরু করতে চাই নির্বাচনেরই জাতীয় পার্টি আলোচনায় নির্বাচনেরই জাতীয় পার্টির নানা নাটক এবং নানা রকমের অনিশ্চয়তা নির্বাচনকে ঘিরে আছে কিন্তু জাতীয় পার্টি কি করবে সেটি নিয়েও এক ধরনের অনিশ্চয়তা সভার মধ্যে আছে এবং কখনো এদিক কখনো ওদিক এইরকম নানা অভিযোগ আছে সর্বশেষ যেটি আমরা দেখলাম মিস্টার জি এম কাদের তিনি দিল্লিতে দলের চেয়ারম্যান তিনি নেই সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো পরে বলা হলো যে সেটি তিনি সেটি করা হয়নি তো এই চিঠি কোথ থেকে আসলো কীভাবে আসলো সব মিলিয়ে আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে জাতীয় পার্টি আসলে কি করবে এবং একটা ধারণা যে মিস্টার জি এম কাদের তিনি সরকারের নানা কর্মকাণ্ড সমালোচনা করছেন এবং নির্বাচন আগের নির্বাচনগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আবার রওশন ইসাদ তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে নির্বাচনে অংশ নেবেন সেরকম সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন গণমাধ্যমে সো জাতীয় পার্টি সম্পর্কে একটু যদি আপনি ধারণা দেন কো চেয়ারম্যান হিসেবে ধন্যবাদ এই মুহূর্তে যারা টেলিভিশনের সামনে বসে আছেন দেশে এবং বিদেশে সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার সামনে বসে আছেন বুল ভাই আমরা দুজন অত্যন্ত ভালো বন্ধু আমি আপনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন আসলে একটি প্রায় দেখবেন ট্র্যাকের পিছনে লেখা থেকে জন্ম থেকেই জ্বলছে জাতীয় পার্টি এবং একটি দল আমরা প্রথম থেকেই কিন্তু আমরা ভালোভাবে এগোতে পারি নাই রাজনীতির পথটাই আমাদের জন্য পিছিল আগাগোড়া এই জন্ম থেকেই প্রতি মুহূর্তে আমাদের পদপদে বিপদ জাতীয় পার্টি যখনই একটি ঘুরে দাঁড়িতে চেয়েছে তখনই কিন্তু একটা হোঁচট খেয়েছে প্রতিবার এবং সবচেয়ে বেশি হয় যখন নির্বাচন নেমে আসে নির্বাচন ঘনি আসে ঠিক সেই মুহূর্তে জাতীয় পার্টিকে নিয়ে টান হাসা শুরু হয়ে যায় প্রতিবার আপনি লক্ষ্য করেছেন দু হাজার সাল দু সাল তারও আগে এবং তার উপরে এখন বর্তমানে জি এম কাদের সাহেব দেশের মানুষের এবার আমরা দু হাজার আট সালের নির্বাচনের কথা বলতে পারি সেই সময় অনেক নাটক হয়েছে সব সব আপনারা জানেন জি এম কাদের সাহেব কিছু সত্যি কথা বলেছেন এই যে জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বগতি এবং লুটপাটের একটা মহোৎসব চলতেছে সারা দেশে এমনকি ডেঙ্গু মশার মারার যে ঔষধ সেটাও ভেজাল ওষুধ কিনে এনে মানুষের সাথে একটা প্রতারণা করা হচ্ছে শতে শতে মানুষ মারা গেল হাজার হাজার মানুষ কিন্তু হাসপাতালে কাটতেছে বলছে শিশুরা শিশুরা এত কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু এই যে ডেঙ্গু মশা মারার কোনো ওষুধ দেওয়া হলো না এই জন্য তাদের কোনো বিচার হলো না দেখার কেউ নেই সর্বত্র মানুষের মধ্যে সীমাহীন দুর্গতি এই সমস্ত জেম কাদের তুলে ধরেছেন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ব্যাংক থেকে এক রকম বলা যায় যে লুটপাট করে ব্যাংকগুলো খালি করে ফেলেছে অর্থনীতি একটা ঝুঁকির মধ্যে রয়ে গেছে এইসব উনি বলেছেন উনি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো অন্য কোনো কিছু বলে না এটা বিরোধী দলের নেতা হিসেবে যা কিছু বলা দরকার সে ধরনের কথা উনি বলেছেন পরে দেখা গেল যে উনি দিল্লিতে গেছেন একটা আমন্ত্রণে জাতীয় পরিচয় চেয়ারম্যান হিসেবে উনি গেছেন 
ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল গেছেন উনি গেছেন তো যেতেই পারেন সেখানে হঠাৎ করে এম দেখলাম যে উনি বাদ পড়ে গেছেন ম্যাডাম রসর সাদ আমাদেরই দলের নেত্রী চিফ অ্যাডভাইজার ওনাকে চেয়ারম্যান হয়েছে উনি নিজেই চেয়ারম্যান হয়েছেন এবং সেখানে আমাদের কিছু লোকের নাম আছে যে আমরা ওনাকে সমর্থন দিছি পরে আমরা খোঁজ নিলাম যে এটা উৎপত্তি স্থল কোথায় পর্যন্ত কিছু আমরা এক বছর আগে দেখা করতে গেছিলাম ম্যাডামের সাথে সেইখানে আমরা ম্যাডামের সাথে দেখা করতে যে গেলেই একটা খবর উঠছিল যে আমরা তাকে সমর্থন দিছি এখন উনি হচ্ছে আমাদের নেত্রী সবার অত্যন্ত শুদ্ধ আমাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি ঈশ্বর সাবের স্ত্রী উনি অসুস্থ ওনাকে দেখতে আমরা যেতে পারি তা সেইটা নিয়ে যদি আবার দেখতে গেলেই যদি একটি নিউজ হয়ে যায় সেটা একটা খারাপ জিনিস এবারও ঠিক তাই হলো পরবর্তী সময় ম্যাডাম নিজেই বললেন যে না এটা আমি হইতে চাই নি বা আমাকে আমার নামে যেটা গেছে এটা ঠিক না কিন্তু একটা ধাক্কা কিন্তু লাগলো জাতীয় পার্টির গায়ে এই যে প্রতি মুহূর্তে চলার পথে একটা ধাক্কা খাওয়া এসে সাবের কিন্তু এইভাবে হয়েছে নির্বাচন আসলে ওনাকে মামলা মকরদমা হয়রানি করে কখনো কারাবন্দি করা হয়েছে কখনো হাসপাতাল বন্দি করা হয়েছে কখনো নজরবন্দি করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা স্বাধীনভাবে চলার মতন কোনো সুযোগ আজ পর্যন্ত পাইনি এর মধ্যেই আমাদের চলতে হবে এর মধ্যেই আমরা আপনাদের দুর্বলতা নাকি मकरदमा এটা পরিণতি ভালো হবে না একদিন যখন আপনি ক্ষমতা থাকবেন না আপনার কিন্তু একে পরিণতি ভোগ করতে হবে না ওনার বাসায় উপনগরে মাল পেশে দাও মামলা একটা পৃষ্ঠগুলি বেসে রাষ্ট্রপতির বাসায় কোন সাদা ভাষণ দেশ সেই জন্য একটা মামলা তাই অর্থের মামলা একজন রাষ্ট্রপতি থাকতে একটা অ্যাপার্টমেন্টে তা সেখানে তো ওনাকে মামলা দেওয়া হয়েছে কি চলে গেছে এখন খুঁজে পাইছে কিছু সারা পৃথিবী ঘুরছে যে ওনার বুদ্ধে কত টাকা কোথায় কোন ব্যাংকে রাখছে চাইনা পায় নাই অথচ সমস্ত দর্শন আছে সেসব সব খেয়ে ধ্বংস করছে দেশটাকে চারশো ষাটটি উপজেলা একদিনই করছে আট হাজার নশো কোটি টাকা ছিল বাজেট সেদিনে মানুষের কত ট্যাক্স দিছে তার মধ্যে উনি করছে কিন্তু এখন তারপর কিন্তু ওনাকে ভোগ ভোগান্তি শেষ হল না আজকেও দেখেন একই অবস্থা আমাদের বুদ্ধি যাচ্ছে আমরা মনে করি যে এটা আমাদের সয়ে গেছে অদৃষ্টের লিখন হ্যাঁ অদৃষ্টের লিখন আমি জাস্ট একটা একটা পৃষ্ঠ করতে চাই আমি সর্দার শাখাজ হোসেন বকুলের কাছে যাবার আগে যে একটা পারসেপশান আছে যে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক দলগুলা কোনো না কোনো দেশের সঙ্গে তাদের একটা ভালো সম্পর্ক আছে এবং জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে এরকম একটা কথা এক সময় ছিল যে ভারতের একটা প্রভাব এই পার্টিটার প্রতি আছে যদিও দেখা গেছে যে দু হাজার চোদ্দোর নির্বাচনের আগে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব যখন আসছেন সুজাতা সিং তিনি এসে আপনাদের তৎকালীন পার্টি চেয়ারম্যানকে যা বললেন তিনি আবার পার্টি চেয়ারম্যান সেটা পাবলিকলি বলেও দিলেন সংবাদ মাধ্যমের কাছে বাট মিস্টার জিএম কাদের সম্পর্কে ইজ এ খুবই ভদ্র রাজনীতিবিদ শিক্ষিত মানুষ অনেস্ট মানুষ এরকম একটা পারসেপশান সোসাইটিতে আছে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম পলিটিক্যাল করিডোরে এটিও আলোচনা আছে যে উনি অনেকটা ইন্ডিয়ানদের ব্লেসিংস ওনার উপরে আছে এবং তিনি যা করবেন সেটাতে ইন্ডিয়ার একটা এটা ধারণা আমি আমি বলছি না আমি জাস্ট একটা পরিষ্কার হতে চাই অ্যাট দ্য সেম টাইম বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক সময় পাকিস্তান ছিল এখন তারা সেই অর্থে একেবারেই নাই সিনে চীন কিছুটা সামনে এসছে আগে ধারণা ছিল যে তারা অর্থনীতি নিয়ে আর্থিক বিষয়াসের মধ্যেই ব্যস্ত এখন তারা রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা বলছে কিছুটা রাষ্ট্র বলছে আমেরিকানরা এখন অনেক বেশি সক্রিয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং জি এম কাদের একটা ইন্টারভিউ আমি নিজেই দেখছিলাম যেখানে তিনি বলছেন যে এটা দুর্ভাগ্য পছন্দ করি না আমরা কিন্তু আমেরিকানরা এখন বাংলাদেশের জনগণের কথা বলছে 
এবং যে কারণে অনেকে মনে করেন যে আমেরিকা এখন বাংলাদেশের জনগণের কাছে অনেক বেশি অন্যান্য যে কোনো দেশের তুলনায় তার জনপ্রিয়তা অনেক বেশি সো আমি একটু আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাই যে জাতীয় পার্টি বা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এখন পর্যন্ত যেহেতু অফিসিয়ালি বিশ্ব জি এম কাদের তিনি কি আমেরিকানদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা পজিশান সেটাকে এনডোর্স করছেন এবং তাদের ব্লেসিংস তার উপরে আছে তিনি ভারত ঘুরে আসলেন ভারতের ব্লেসিংস তার উপরে আছে নাকি ইদানিংকালে যেটি হচ্ছে যে ভারত এবং আমেরিকা যেটি বাংলাদেশের কোন ভারতীয় গণমাধ্যমের সূত্র ধরে কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যম এগুলো নিয়ে খুব সোচ্চার যে দুটোর মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করা বা ভারত যুক্তরাষ্ট্রপতি খানিকটা অসন্তুষ্ট বা তাকে ম্যানেজ করে ফেলছে এরকম সেই জায়গায় আসলে জাতীয় পার্টি কি করবে বা কোথায় আছে একটু 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 যদি ছোট করে আপনার জানা থাকে যেহেতু জাতীয় পার্টি আসলে একটু অপেক্ষা করতে হবে জাতীয় পার্টি কি করবে জি এম কাদের সাহেব কোন দিকে মন নেবেন জাতীয় পার্টির একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি পরিষদ আছে আমাদের প্রেসিডেন্ট আছে কো চেয়ারম্যানরা আছে এবং অন্য শিশু নেতা সবার সাথে আলাপ করে উনি একটা সিদ্ধান্ত নেবেন এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসতে বলে আমরা মনে করি না তবে ওনার কথাবার্তা এই যাবৎকাল আপনারা যে ধারণাটা পেয়েছেন উনি চাচ্ছে যে জনগণের ইচ্ছা যে একটি নির্বাচন হোক সুন্দর অবাধ সুষ্ঠু একটি নির্বাচন হোক যেখানে জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে এটা কিন্তু উনি বলে আসতেছেন এবং সেই ব্যবস্থা করতে গিয়ে যা যা করা দরকার সেইগুলো করা দরকার সেইগুলো ব্যাপারে উনি বলছেন যে আমাদের সকলের মধ্যে একটি সমঝোতা হওয়া দরকার আলোচনার দরজা খুলে দেওয়া দরকার এইকে এটি কিন্তু প্রথম থেকে উনি বলে আসতেছেন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যে জাতীয় পার্টি তিনি বলছিলেন যে সংবিধানের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করবার ক্ষমতা কারণেই কি মনে হয় কারণ আপনারা বলছেন যে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে অন্তর করতে কালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে কিন্তু সরকার খুবই অ্যাডামেন এবং তারা প্রতিনিয়ত কথা বলবার চেষ্টা করছেন যে সংবিধানের বাইরে গিয়ে আসলে কিছু করবার ক্ষমতা কারণে বিএনপির কি ক্ষমতা আছে তার চাওয়া পূরণ করবার ধন্যবাদ আপনাকে জেলু সাহেব আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার অত্যন্ত প্রিয় বড় ভাই জনাব ফিরোজ রশিদ সাহেব আমার একজন পছন্দের মানুষ আসলে আজকে আসছি যে উনি কিছু কিছু ভালো কথা বলেন শোনার জন্য ম্যাক্সিমাম যে এই কথাটা দিয়ে আপনি শুরু করলেন যে ডক্টর রাজ্জাক সাহেব বলেছেন সংবিধানের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করার কোনো সুযোগ নেই দেখেন জিলুর ভাই এই পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা যতটুকু মানে ব্যাক টু দ্য হিস্ট্রি যাই ফিরোজ সাহেব আমার চেয়ে ভালো জানেন এই পৃথিবীতে যুগে যুগে অনেক স্বৈরাচার গিয়েছে সেই পাকভারত উপমহাদেশ ইতিহাসে যদি আমরা দেখি কীভাবে দেশ দখল হয়েছে সেই অশ্বরোহী বাহিনী হাতের লাঠি বল্লম সুরি এইগুলি অনেক ইতিহাস পৃথিবীর বুকে আছে স্বৈরাচারের ইতিহাস কোনো স্বৈরাচারই কিন্তু নরম কথা বলেন এই পৃথিবীর ইতিহাসে যখন ক্ষমতা হাতে থাকে এই যে একটা সংবিধানের কথা বলে আমরা যে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম এটি কি সংবিধানের ভিতরে করেছিলাম নব্বই তো আমাদের পতন নব্বই শুনে যে আমরা আন্দোলন করে এস এস সাহেবকে সরালাম এটি কি সংবিধানের ভিতরে হয়েছিল সংবিধান তো ইস নট এ বাইবেল সংবিধান ইজ নট এ কোরআন যে আমরা চেঞ্জ করতে পারব না সংবিধান জনগণের জন্য রচিত এবং জনগণের কল্যাণের বাইরে যদি কোনো অ্যাক্টিভিটি স্টেটে হয় সেখানে সংবিধান পরিবর্তন করে পুনরায় রিব্যাক করা নি জনগণের কল্যাণকে এটাই তো আমাদের দায়িত্ব জনগণের দায়িত্ব কাজে এই সংবিধানের বয় যেটা দেখায় এটা হলো এটা খুব লিগেলি তারা বলে না এটা দে আর নাও মানে অ্যামাং দ্য অলিগার্ক এ গ্রুপ অফ অলিগার্কস দ্য ডিকটেটার গভর্নমেন্ট দ্য ফেসিস্ট গভর্নমেন্ট হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ গ্রুপ অফ অলিগার্কস বিসাইড দ্যাম এটার ভিতরে থেকে কিন্তু মানুষ অনেক কথা বলতে পারে মানুষ কেয়ার করে না এটাই কিন্তু স্বৈরাচারী নিয়ম কাজে এই যে সংবিধানের কথা বলছে পৃথিবীর ইতিহাসে সাদ্দামকে সমূলে শেষ করেছে তো কোনো সাংবিধানিকভাবে না আইব খানকে বাইর বের করা হয়েছিল কোনো সাংবিধানিকভাবে না আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ কোনো সাংবিধানিকভাবে আমরা করিনি আমাদের রাইট নিয়ে আমরা কথা বলছি সংবিধানকে পরিবর্তন করেছি এই যে আমাদের এসার সাহেবকে আমরা আউট করলাম ইট ওয়াজ নট কনস্টিটিউশনাল রিপ্লেসমেন্ট অথবা রিমুভাল পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে স্বৈরাচারের বিদায় বলেন যা কিছু বলেন এগুলো সাংবিধানিকভাবে হয় না এখন যেটা ফিরোজ ভাই একটা কথা বললেন যে জন্ম থেকে জাপা জ্বলছে আসলে আমাদের দুর্ভাগ্য 
যে মুক্তি যুদ্ধের চেতনা আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য করলাম আমরা গণতন্ত্রকে লাভ করলাম কিন্তু লাভ করার পর থেকে কিন্তু আমাদের গণতন্ত্র জন্ম থেকে জ্বলছে স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী দুই তিন বছরের ভিতরে আমরা গণতন্ত্র হারালাম বাকশাল সৃষ্টি হলো বাকশাল সৃষ্টির পর থেকে আমরা পুনরায় ধরেন গণতন্ত্রটা আমাদের রাষ্ট্র একটা শিশুকে যেভাবে লালন পালন করতে হয় মানে আমরা এটাকে দেখলাম সেই গণতন্ত্র কিন্তু এখন আর নাই দিনের ভোট রাতে হলো দুই হাজার আঠারোতে চোদ্দোতে বিনার ভোটে নির্বাচিত হয়ে গেল মানুষ এখনও সেই আঠারোতে একটা নির্বাচন আমরা খুব বড় জোর গলায় বলি যে সংসদ নির্বাচন তার বাইরে দেখেনি কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টে একটা নির্বাচন এটা তো মিস্টার সন্তোষাকা হতোসেন বকুল এটা তো ঠিক যে গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ বিতর্কিত করা বা গণতন্ত্রকে সেই অর্থে রেসপেক্ট না জানানো যদি আপনারা দুজনেই মুক্তিযোদ্ধা আপনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেছেন আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন কিন্তু প্রতিটি রাজনৈতিক দলই করেছে আমরা যদি আওয়ামী লীগের কথা আপনি বলছেন ইঙ্গিত করছেন মিস্টার কাজী ফিরোজ রশিদের জাতীয় পার্টি কিংবা আপনার বিএনপি সবাই তো করেছে আর কি ঠিক কেউই সেই অর্থে গণতন্ত্র মনস্ক একটা রাজনৈতিক দল আমি কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো দলের প্রশংসা করতেছি না শুধু এখনকার প্রেক্ষাপটটা যেহেতু এখন এটা বলতেছি কাজে সেই গণতন্ত্রটা আমি কিন্তু বলছি জন্ম থেকে জ্বলছে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সত্যিকার অর্থে যে গণতন্ত্রের জন্য আমরা যুদ্ধ করলাম রক্ত দিলাম মা বোনের ইজ্জত হারালো সেই গণতন্ত্র আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি হয়নি বলে যার কোনো দিন হবে না এটা আমরা বলতে পারি না আমাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এখন আন্দোলন করতেছি কাজে যেটা রাজ্যের সাহেব বলেছেন যে সাংবিধানের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করার কোনো এটা ফুয়েল অফ দ্য ওলিগার্ক তাদের মুখের কথাগুলি এটা বলতেছে এটা কোনো দিন হয় না জনতা যখন জেগে উঠবে এই সংবিধানের বাইরে গিয়ে জনগণের কল্যাণে যেটা করা দরকার একটা সুষ্ঠু নির্বাচন সেটাই বাংলাদেশের মাটিতে হতে হবে এবং হতে পারে দেখা বেশা কাজী ফিরোজ রশিদ ও বলবেন যে জনতা কখন জেগে উঠবে আদৌ জেগে উঠবে কি না না ঘুমিয়ে আছে কিন্তু আরেকটা প্রবণতা আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে এক সময় জঙ্গি তৎপরতা আমরা দেখেছি অনেক মানুষ হতাহত হয়েছে এবং বাংলাদেশে জঙ্গি দমনে বিশেষ করে বর্তমান সরকার জঙ্গি দমনে সফল হয়েছে এই প্রশ্ন দেশের বাইরে থেকে হচ্ছে দেশের মানুষও বলেছে কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম জঙ্গি দেখি সেগুলো নিয়ে আবার কেউ কেউ নাটকও বলেন একজন প্রাক্তন আইজিপির একটি বইতে আছে যে প্রধানমন্ত্রীও তাদের তাকে এক সময় বলেছেন যে এত কাছাকাছি এনে এরকম নাটক না করলো পারতে কিন্তু ইদানিং আবার দেখা যাচ্ছে যে জঙ্গি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোথাও কোথাও জঙ্গিদের খুঁজে পাচ্ছেন এবং তাদেরকে ধরছেন এবং আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মিস্টার ওবায়দুল কাদের বলছেন যে নির্বাচনকে ঘিরে জঙ্গি গোষ্ঠীকে উস্কানি দিচ্ছে বিএনপি আপনি কি বলবেন দেখুন আপনি আমাদের যে গত কয়েক বছর যাবত আমরা যে আন্দোলন করতেছি সেখানে জঙ্গিবাদের সৃষ্টির কোনো আলামতকে আছে আমরা যে মিছিল মিটিংগুলি করতেছি আমাদের যাবে আমরা তো প্রত্যেকটা মানে সমাবেশ বলেন পদযাত্রা বলেন মিটিং বলেন যাই কিছু আমরা করতেছি প্রত্যেকটা কিন্তু শান্ত পরিবেশ আমরা করতেছি কাজে জঙ্গিবাদকে আমরা উস্কাই দেবো কেন আমরা তো একটা জনগণের জেনুইন ডেমোক্রেটিক রাইট নিয়ে কথা বলতেছি এবং জনগণকে জায়গায় তুলতেছি যেটাতে আমরা কামিয়াব হচ্ছি আমাদের মিটিংগুলিতে লক্ষ লক্ষ লোক চব্বিশ ঘন্টা নোটিসে এসে পড়ে কাজে জঙ্গিবাদ সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই আমরা বারবারই আমাদের নেতা নেত্রীর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এগুলি আওয়ামী লীগের পায়ের তলে মাটি নেই বিধে তারা এগুলি বলে জঙ্গিবাদের একটা গন্ধ সৃষ্টি করে আমি জানি না কোন বিদেশি শক্তির কাছে তারা ভালো থাকতে চায় এটা একটা সৃষ্টি করার পায় তারা আমি মনে করি আমাদের মহাসচিব যথার্থই বলেছেন জঙ্গিবাদের গন্ধটাকে উঠিয়ে তারা এটাকে ঘায়েল করতে চাচ্ছে আমাদেরকে কিন্তু এটা আদৌ কোনো কিছু ফলপ্রসূ রেজাল্ট তাদের জন্য বয়ে আনবে না কারণ আমরা কোনো ক্রমে জঙ্গিবাদকে সমর্থন করি না বাট আমাদের আন্দোলনে জঙ্গিবাদের কোনো লক্ষণ নাই আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি টু হ্যাভ এ ভেরি ফিয়ার অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশন আন্ডার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট সো মিস্টার কাজী ফিরোজ রশিদ প্রশ্ন ওই একই যে নির্বাচন হবে কিভাবে হবে কার অধীনে হবে এবং সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই ক্ষমতাসীনরা বলছেন সো আপনি আবার বলছেন যে জনগণের চাওয়াই আপনারা পূরণ করবেন জাতীয় পার্টি করবে জনগণ যা চায় আপনারা সেই সিদ্ধান্ত নেবেন জনগণ আসলে কি চায় জনগণ জেগে উঠছে কিনা এই প্রশ্নটিও থাকলো আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন করে রাখতে চাই যেহেতু আমি মিস্টার হোসাইনের সঙ্গে কথা বলছিলাম যে জঙ্গি গোষ্ঠী এখন দেখা যাচ্ছে তারা তাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে উস্কানি বিএনপি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ বলছে এবং ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে এখানে জঙ্গিবাদ মৌলবাদ আবার মাথা চারা দিয়ে উঠবে জামায়াত ইসলামী সামনে চলে আসবে এবং এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা প্রশ্নের মুখে পড়বে হুমকির মধ্যে পড়বে কি মনে হয় আপনারা কি মনে করেন জাতীয় পার্টি কি মনে করে এইগুলো পাকিস্তান আমলের কথা আইফিয়ার আমরা যখন আন্দোলন
এই তোমার রেশন রেশন খাইতে পারবা তুমি কি কি সুযোগ সুবিধা পাবো লেখা ছিল আমরা হইল রাজবন্ধী আমাকে রাখিয়ে দিল একটা ছেলের মধ্যে যেখানে ফাঁসি আশেপাশে থাকে আমার এই দিকে রাজবন্ধীর জায়গা করে না তোমার একটু আলাদা রাখলাম তোমার বুদ্ধ অনেক মামলা মন অর্থাৎ এইগুলো হচ্ছে সৃষ্টি এতদিন জঙ্গি ছিল না জঙ্গি একদম নির্মূল কোথাও জঙ্গি খুঁজেও পাওয়া যাবে না এই সরকারি বলছে এই প্রশাসন বলছে এই পুলিশ বলছে জঙ্গি কোথায় এখন আর জঙ্গি দেখা যাবে না আবার হঠাৎ করে এতগুলো জঙ্গি চলে আসলো এখান থেকে সেখান থেকে আপনি যেটা বলেন যে আমাদের হিল ট্র্যাক্সে কিছু গোলমাল সবসময় আর লেগে আছে সেটা আমাদের শান্তি চুক্তি নিয়ে আছে তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আছে নিজেদের মধ্যে অনেক কিছু ভূ রাজনীতির ব্যাপার আছে হিল ট্র্যাক্সে এই দিকে তেমন এর মধ্যে প্লেন ল্যান্ডে এককালে জাসদ ছিল সরবরাহ ছিল কিন্তু এখন আর জঙ্গি টঙ্গি এইগুলো নেই এখন হয়েছে কি যে একটা আন্দোলন সামনে আছে সেখানে ইসলামিক ফ্রন্টগুলো যতগুলো ইসলামিক দল আছে তারা বলছে যে আমরা সরকারের মধ্যে যে কোনো ভাবে একটা অবস্থান নিচ্ছে বা নেওয়ার একটা নিচ্ছে তো এইটা এই এই সময় তার কিন্তু জঙ্গি ইস্যুটা আবার সামনে নিয়ে আসছে এটা দুর্ভাগ্যজনক একটা বাসায় যদি দুজন বেড়াইতে যায় কথা বলে ই করে যে আমরা পাইছি এখানে ইয়া তারা আলোচনা করতেছিল বই পুস্তক পরে জঙ্গি হওয়া যায় না বই পুস্তক পরে আন্দোলন সংগ্রাম বা যুদ্ধেও যাওয়া যায় না আমাদের কোনো বই দেনে যুদ্ধে যাওয়ার সময় অস্ত্র দিছে ট্রেনিং দিয়ে তখন অস্ত্র ছাড়া কয়েক যে কয়েকটা বই পেয়েছি এটা এই জঙ্গিবাদের বইটা কোন এমন কোনো বই আছে যে বই পরে আপনি জঙ্গিবাদ হবেন বা আপনি কবি কবি হবেন আপনি একটা কবিতে বই দিলাম বইটা আপনি কবি দিতে পারবেন সময় নষ্ট এগুলো কয়েক কয়েকটা ডিভাইস পেয়েছি এটা পেয়েছি সেটা পেয়েছি এইগুলো এইগুলো আমল তো বলকে বিশ্বাস করে না ওই পাকিস্তান বা আইফ খান এই কথা কিন্তু বহুদিন চলছে তারপরে বঙ্গবন্ধু আগরতলা সরন্ত মামলাও দিছে তারপরে যখন বাঙালি জেগে উঠছে মামলা টামলা কিছু থাকে নাই একসময় বঙ্গবন্ধু জাতীয় পিতা হইলেন দেশ স্বাধীন করে ফেলেন কারণ আমাদের এত ঠেলছে পাকিস্তান যে আমাদের যাওয়ার জায়গা ছিল না এই যে বকুল ভাইয়ের সামনে আছে আমরা অস্ত্র হাতে সব কিছুর জন্য যে এই যে আন্দোলন করতে গেলে আমাদের নিপীড়ন আসবে অন্যায় অত্যাচার নিপীড়ন বৈষম্যের বুদ্ধে আমরা একসময় অস্ত্র হাতে নিছি বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছে গোটা জাতি ক্যাক করছে তারপরে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করছে আজকে এইটা আমরা মনে করি যে এটা ঠিক না সব জায়গায় জঙ্গিবাদ জঙ্গিবাদ বলা আর এখন যে জায়গায় এসছে বঙ্গবন্ধু বলছেন যে আওয়ামী লীগ প্রথম থেকে বলে আসতেছে যে আমরা এক দফা দফাটা হচ্ছে কি যে আমরা সংবিধানের বাইরে যাব না সংবিধান আছে এই সরকারের অধীনে একটা নির্বাচন হবে আর একটি সরকার এসে সে নির্বাচন ই করবে তো এখানে একটা ঝামেলা হবে ধরেন বকুলবে একটা এলাকা এমপি আছেন বর্তমান ওনাকে বাদ দিয়া ওনার দল আরেকজনকে দিয়ে দিছে উনি কিন্তু এমপি আছেন আর একটা ওত না হওয়া পর্যন্ত উনি এমপি তো তার অবস্থাটা কী হবে দুজন এমপি গেল এইটা আবার বিএনপি বলতেছে যে না আমরা ওই এক দফা অর্থাৎ এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন যাব না কারণ সরকারের অধীনে নির্বাচনে গেলে প্রশাসন তাদের দিকে থাকবে এই নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না তো কি চাই তারা একটা নির্বাচনকারী সরকার এমন চায় যে সরকারটা সম্পূর্ণ নিরপক্ষ থাকবে এই সরকার কিছু থাকবে না তো এইটার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য এখানে ফয়সলা কোথা হবে শেষ কোথায় কিন্তু একমাত্র ফয়সলা তো রাজপথে সে তো কোনো জায়গায় দেখি না কারণ এক চুলুকও ছাড়তে চাচ্ছে না ওই যে সংবিধানের কথাও দেখালো সংবিধান তো জনগণের স্বার্থ হয় নব্বই সালে কি সংবিধান ছিল যে আমরা আমরা একটা নির্বাচনকে ছেড়ে দিতাম না এখনই ছাড়তে হবে কারণ তোমরা আগে ছাড়ো তারপর আমরা ঠিক করবো পরবর্তী সময় সংবিধান আমরা রেক্টিফাই করবো কি করতে হবে হাইকোর্টের বিচারপতি সাবুদ্দিন কিন্তু মান নিতে হবে তাই এসে সব দিল মধুর সাহেবের কাছে ক্ষমতা দিয়ে চলে গেল মধু সাহেব সাহাবুদ্দিনকে আইনে ভাইস মানে তার কাছে ক্ষমতা দিয়ে চলে গেল সাহাবুদ্দিন হয়ে গেল রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি সামরিক আইন প্রশাসকদের মতো উনি আরে ধরলো আরে ধরলো আমাকে জেলে দিল এই কোনো কাজ ওনার দায়িত্ব ছিল না মামলা মোকদ্দমা সব দিল দেওয়ার পর কয়েকে যে ভাই আমি যে মামলাগুলো দিছি এগে তো জেল দিতে হবে আমি তো মামলা দিছি আমার একটা মিলে বসে তো টাইপ হয়েছে একটা মিলে বসে সাপ বুদ্ধের বসে আমাদের মধ্যে সব মামলা টাইপ হয়েছে খালি নাম চেঞ্জ করতে হবে একটা কার্বন পেপার দিয়ে এই মামলা কেউ বলতে পারবে না জীবনে যে একটা গম চুরি চুরি করছি দিয়ে দিল কারে চাকরি দিয়ে দিয়ে দিল তো যাই হোক তারপরে সাপ বুদ্ধি সাপ কয়েক বুঝতে আমার আবার যাইতে হবে কারণ আমি তো বলি এসেছি যে আমার আবার প্রধান বিচারপতি যাইতে হবে সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে না অবশ্যই 
যদিও থেকে বসা হয়েছে ওটা সংবিধানিকভাবে বসানো হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যয়নিভাবে নির্বাচনটা করা হয়েছে পরবর্তী সময় আবার সে যে ফিরে গেছে সংবিধান ব্যক্তির স্বার্থে এই সংবিধানকে চেঞ্জ করে এইটা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক কাজে সে যে আবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়ে বসে আমার যে মামলা উনি দিচ্ছে সেই মামলা উনি আবার বিচার করছে সাপ হয়ে দংশন করছে ও জয়ে যাচ্ছে কি আশ্চর্য ওই দেশ এখন আমার সংবিধানের কথা উঠে লঙ্ঘন করছে সাপ বন্দিকে দিয়ে তারা তা সংবিধান হচ্ছে জনগণের মানে আপনি আপনি বলতে চাইছেন যে জনগণ যা চায় তাই হবে জনগণের জন্য সংবিধান দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে যা যেটা প্রজন সেভাবে করতে হবে এই দেশটাকে সংঘাত থেকে না নেওয়া ভালো কারণ আমরা যেখানে বসাচ্ছি দিলু ভাই আমাদের এই মুহূর্তে দেশের মানুষের সব কিছুর দাম এত বেশি হয়ে গেছে পেঁয়াজের দাম মরিজের দাম ডিমের দাম সব কিছু সাধারণ মানুষের কিন্তু দাম বিশেষ উঠে যাচ্ছে তারপর তারা যে মেডিকেলের খরচ ডেঙ্গু এসে এসে বাচ্চাদের খরচ দিতে পারে না খাবার দিতে পারে না কি কষ্টে মানুষ হচ্ছে আজকে একটা দেখলাম একটা বাচ্চা ছেলে বেলুন বিক্রি করে তার মাকে নিয়ে খাওয়া হচ্ছে বেলুন এবং তার বাপ তার মাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে এইটা তার যন্ত্রণা এবং 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 আপনি তো নিজে একটি হসপিটাল পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত এবং ডেঙ্গুর প্রসঙ্গটা আপনিই তুললেন যে ডেঙ্গুর একটা মানে মশা নিধনের ওষুধ নিয়ে কি পরিমাণ দুর্নীতি কি পরিমাণ করা মানে অনিয়ম এইটা তো কোনো জবাব দিতে নাই যদি জবাব দিতে থাকতো তাহলে ওদের নিয়ে ফায়ারিং স্কোয়াডে দিতে হতো আনবে ডেঙ্গু মশা মারার ওষুধ সে রেখে দিলে পানি নিয়ে এসে কোনো দশ থেকে কিনা আইন এটা দুশো কোটি টাকা বাইরে দিচ্ছে এদের কি করতে হয় ফেলেরটা কার এই এই যে এই যে এই যে আমাদের লোকগুলো মারা গেল জীবন চলে গেল এই যে হাজার হাজার মানুষ হাসপাতালে কাঁচা চাপ চলেন আপনার নিয়ে শুরু ওয়ার্ডে দেখাই যে এখানে ওই কইরা বাচ্চাদের ইনজেকশন দিচ্ছে তাদের স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে মা করে নিয়ে বসে বাচ্চা কাঁদতেছে সহ্য করা যায় হাই ফিভার ডাক্তার হিপ শিপ খেয়ে যাচ্ছে দিন রাত দায়িকারা এই যাদের দায়িত্ব ছিল মশা নিধন করা তারা সিঙ্গাপুরের সব থেকে বেশি ডেঙ্গু প্রবণ এলাকা কারণ সব দেশে বন জঙ্গল ফরেস্ট সেখানে মানুষ কিন্তু ডেঙ্গু তাকান তারা কারণ প্রতিনিয়ত তারা স্প্রে করতেছে আর এখানে মাত্র কয়েকটাই কয়েকটা যে আপনার বাসা বাড়ি যে খোঁজে টেলিভিশন দশটা আপনাদের আছে এই টেলিভিশন তো টেলিভিশন এটা কামান লাইসেন্স মানুষের দেয় বন্দুকের এই সরকার লাইসেন্স এসব কামানের লাইসেন্স কামান এক একজন হাতে কামানের লাইসেন্স দিচ্ছেন কামান যে ধরে কামানের একটা রেঞ্জ আছে যুদ্ধের সময় একটা রেঞ্জ ছিল আমরা মনে করতাম যে ওরা এই রাইফেল গুলি তো আমি এত দূরে আসি আমাকে পাবে না টেলিভিশনের কোনো রেঞ্জ নেই কিন্তু এই কামানের কোনো রেঞ্জ নেই আপনি এখান থেকে মারবেন আমেরিকায় থাক আপনি থাকেন আপনি গায়ে বৃদ্ধ হবে এই লাইসেন্স কাদের হাতে দিচ্ছেন যাদের কোনো জ্ঞান নেই এটা চালানোর মতো তাদের হাতে দিচ্ছেন যার জন্য মানুষ প্রায়ই দেখবেন যে এই টেলিভিশন বয়কট করে ওই টেলিভিশন বয়কট করে কেন ওই সমস্ত হবে মানুষের থাকবে আপনাদের উপর সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা আপনার কোনো একটা দলের হয়ে কাজ করবেন কেন এটাই হবে আপনার নির্ভর থাকবেন না সাংবাদিকরা তো দেশটা যাবে কোথায় সব যদি আপনি দুই হয়ে ভাগ হয়ে যান সব যদি আপনার নজরবৃত্তি করেন তো দেশটা মানুষ যাবে কোথায় এই ঠিক না আজকে এই ডেঙ্গু আলাদা কিছু হবে না হবে না কেন এরা পার পেয়ে যাবে দুশো কোটি টাকা মারছে মাত্র ব্যাংক থেকে হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে সব থেকে লোভনীয় কাজ হচ্ছে এখন ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া আমি লোন দেব দেব না একদিনে বড় লোক হয়ে যাব আপনি কে ধরবে ইনকাম ট্যাক্স বলে যে আমি লোন নিছি কো আপনি সবচেয়ে ভালো লোক লোন নিছেন আপনার তো যত সম্পদ আমি ধরতে পারবো আপনার লোন আছে অতএব আমি লোন নিয়ে সম্পদ কিনলাম লোন দিলাম না ওইটা ধরবে না কিন্তু লোন আছে আমার ট্যাক্স দেওয়া লাগবে আমি আমি এর আগে একটা অনুষ্ঠানে একজন ব্যবসায়ী বলছিলেন যে কিছু কিছু ব্যবসায়ী বাংলাদেশে আছে যারা ট্যাক্সটা পুরোপুরি দেয় কিন্তু ব্যাংকের টাকাটা শোধ করে না প্রশ্ন হচ্ছে কি যে এটা ট্যাক্স তো দিতে হয় না কারণ কেউ কেউ দেয় যার লোন থাকে ট্যাক্স দেয় লাগে না উনি কয় যে ভাই আমার যে যে এই দেখতেছেন এই তো লোন আছে এত অত আমার ট্যাক্স হবে না সাধারণ মানুষের যে দৈনন্দিন সমস্যা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এই যে ব্যাংকগুলো লুট হয়ে যাচ্ছে আবার লুট হয়ে সেই টাকা দেশের ভেতরে থাকছে না বাইরে চলে যাচ্ছে সেই টাকা আনা যাচ্ছে না সেন্ট্রাল ব্যাংকের নিয়ে তো এখন হলিউডের সিনেমাই নির্মিত হয়েছে বিলিয়ন ডলার হেস্ট সো আমি একটু শুনতে চাই যে আসলে এই এই সব সমস্যার সমাধান কি 
ধন্যবাদ আপনাকে আসলে ফিরোজভাই অনেকগুলি সত্য কথা বলছেন কত সত্য কথা বলা যাবে এই লিমিটেড টাইমের ভিতরে আপনার ফর্টি ফর্টি ফাইভ মিনিটসের ভিতরে এই যে ডেঙ্গুর কথা বলেছেন একটা দেশে কেন ইমাজিন কি বক্তব্য রাখবো আপনাদের এখানে এসে এই সময়ের ভিতরে যে কথাগুলি উনি বলছেন শুধু মেটার ইমোশন হসপিটালগুলিতে গেলে যেভাবে মানুষ কাটাচ্ছে মৃত্যু মৃত্যুর সাথে মানে মানুষ নষ্ট ওষুধ নাই ম্যানেজমেন্ট নাই পানি আনে যেই দেশে এই দেশে কোনো গভর্নমেন্ট আছে বলে যেই গভর্নমেন্টই হোক হয় দ্যাট ইট ইজ ফ্রম আওয়ামী লীগ অর ফ্রম বিএনপি অর ফর জাপা অর এনি ফ্রম এনি পার্টি যেই গভর্নমেন্টে আমলে একটা মানুষ মৃত্যুর ওষুধ না এনে পানি এনে মানুষ মারতে পারে মানুষ মারা যায় বিচার নাই কিসের আইনের এত প্রসেস যেটা ফিরোজ রশিদ বলছে কারেক্টলি হি এজ মার্ক দে শুড বি আন্ডার দ্য ফায়ারিং স্কোয়াড বাট এই দেশে কোনো বিচার আছে বিচার নাই পেঁয়াজ আপনি দেখেন একদিনের ব্যাপার আছে শত শত কোটি টাকা মেরে দিচ্ছে গভর্নমেন্ট কি জানতো না যে বারো শুল্ক বসাচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রালয়ের কাজটা কি টু হ্যাভ দ্য ইনফরমেশন ফ্রম অল দ্য কর্নার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যাদের অনিয়ান প্রডিউসিং কান্ট্রিতে তো গভর্নমেন্টের দায়িত্ব কি বসে গেলে এই পয়সাগুলি খাওয়া তারা এই প্রতিবেশী এত সম্পর্ক যে ভারত অনধিকারভাবে আমাদের দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে বলতে পারে যে বিএনপি যদি পাওয়ারে যায় অথবা আওয়ামী লীগ যদি না থাকে সর্বনাশ হয়ে যাবে এরকম একটা গণতান্ত্রিক দেশ থেকে অগণতান্ত্রিক এরকম অ্যাপ্রোচ দিতে পারে আর তারা পেঁয়াজের দাম যে তারা শুল্ক বাড়াবে এটাকে আওয়ামী লীগ টের পায় নাই টের পেয়েছে স্বৈরাচার পৃথিবীর ইতিহাসে যেটা আমি বলি যখনই থাকতে চায় তখন অলিগার্ক সৃষ্টি করে বিভিন্ন সেক্টরে যেটা ফিরোজভাই বলেছে মিডিয়া নামের কামান তৈরি করেছে যেটা এখানে থেকে কথা বললে আমেরিকা থেকে আমার কলজার ভিতরে লাগবে এই মিডিয়াতে অলিগার্ক সৃষ্টি করেছে ট্রেডিংয়ে অলিগার্ক সৃষ্টি করেছে ব্যাংকের টাকা আপনি জানেন ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করেছে আমার নামে ঋণ নিয়েছে বেনিফিটে পেয়েছে কি দিয়ে অলিগার্ক গভর্নমেন্টের ভিতরের লোকজন টাকা নিয়ে গেছে লুট করে ফেলেছে আজকে ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসা করেন ফিরোজ বের একটা বিরাট সার্কেল আছে জানতে পারে আমরা ব্যাংকে চাকরি করেছি আমাদের বহু পরিচিত বিজনেসম্যান আছে উইদি ফ্রম আওয়ামী লীগ ফ্রম বিএনপি ফ্রম ভেরিয়াস পার্টিস তাদের টাকা সরকারি দল লোকজন নিয়ে গেছে তাদের এখন এলসি টাকা দিতে পারে না এলসি করার ডলার দিতে পারে না ইন্ডাস্ট্রিগুলি বসে যাচ্ছে প্রোডাকশান হ্যাম্পার্ড হচ্ছে কনজিউমার গুডসের অভাব হবে এই দেশে সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই মাথা ব্যথা কি কিভাবে একটা জোরপূর্বক একটা ইলেকশন করে আবার ক্ষমতায় আসবে কনস্টিটিউশন সিনিয়র সাহেবকে কনস্টিটিউশনে কোন ক্লজ বলে বের করা হয়েছিল ফিরোজ ভাই আপনার জানা আছে প্রধান বিচারপতি সিনিয়র সাহেবকে যে বের করলো সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত দিল এটা কনস্টিটিউশনে কোন দ্বারায় আছে কাজে তারার ব্যাপারে হলে তারা এইগুলি বলতে আজকে দেখেন এই যে আমাদের পুলিশ অফিসার মনিরুল হক সাহেব এরপরে কি বলবেন ওনারা যে ওনারা গণতান্ত্রিক দেশ চালাচ্ছেন উনি যে বক্তব্য দিলেন আইজিবি সাহেব বক্তব্যের সমর্থন করে বক্তব্য দিলেন আমি খুব শ্রদ্ধার সাথে বলি ওনাকে উনি একটা বিশাল বড় ফোর্সের মালিক উনি বলেন যে পুলিশ রাজনৈতিক বক্তব্য দেয় না মনির সাহেব যে বক্তব্যটা দিলেন এটা কী যে আমরা আর খাম্বার যুগে ফিরে যেতে চাই না আমরা সারের জন্য বা মানে বিদ্যুতের মিছিলে মানুষ গুলিবিদ্ধ মানুষ দেখতে চাই না মৃত্যু লাশ দেখতে চাই না এটা কী বক্তব্য উনি এটা বললেন না যে আমরা আর সেই মসিনলের সাত মার্ডারের যুগে ফিরে যেতে চাই না এটা তো বলেন নাই উনি তো বলেন না সাতান্ন জন সেনা কর্মকর্তা হত্যার যুগে ফিরে যেতে চাই নাই এটা তো উনি বলেন না যে আমরা আর বাকশালের যুগে ফিরে যেতে চাই নাই উনি তো এটা বলেন না যে সাগর উনি হত্যাকাণ্ডের যে রিপোর্ট একশোতমবার পিসিএসএ এই যুগে আমরা ফিরে যেতে চাই না উনি তো বলেন না যে আমরা লঙ্গরখানার যুগে ফিরে যেতে চাই নাই উনি তো বলেন না যে আমরা তলাবিহীন ঝুড়ির যুগে ফিরে যেতে চাই নাই কই এইগুলি তো বলেন না তাহলে এইটা বললেন কেন যে খাম্বার যুগে ফিরে যেতে এটা পুলিশের বক্তব্য না পুলিশ বক্তব্য দিবে আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যা যা করতে হয় আমরা করব পুলিশের দায়িত্ব কিন্তু এটা নাই যে আমি শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করবো আগের দিন রাত্রে যে আমার লোকজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে হোয়ার দেভ গড দিস ল তাহলে এই রকম যদি এটা কেন বলে বিকজ পুলিশ বলেন প্রশাসন বলেন এই তাদেরকে এই প্রশাসনকে জিম্মি করে রেখেছে এই সরকার এমন একটা জায়গায় ব্ল্যাকমেল করতেছে যে প্রশাসন যে তোমরা যদি আমাদেরকে এখন সমর্থন না করো ইউ উইল বি রুইন্ড মানে এমনভাবে ট্যাক্সফুলি একটা জায়গায় নিয়ে এদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে প্রত্যেকটা জায়গায় তাই আজকে বড় কথা বলতেছি দেখেন ইন্ডিয়া বক্তব্য রাখলো পৃথিবীর কোনো বিবেকবান মানুষ বলবে না যে ইন্ডিয়ার এই বক্তব্যটা কারবে আজকে ধরেন আমেরিকা বা পশ্চিমা দেশ কী বলে ইটস নট ইন ফেভার অফ বিএনপি অর জাতীয় পার্টি অর এনি আদার পার্টি তারা কী বলতেছে আমরা গণতান্ত্রিক চর্চা দেখতে চাই বাংলাদেশে ইফ ইট ইজ ডান বাই আওয়ামী লীগ ওকে ইফ ইট ইজ ডান বাই জাতীয় পার্টি ইটস ওকে নাথিং ইন ফেভার অফ বিএনপি বাট বিএনপি ফরচুনেটলি আনফরচুনেটলি আমরা গণতন্ত্রের জন
আমাদের এই রকম নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ তো আমরা কামনা করতে পারি না তখন কিন্তু তারা কিছু বলে না ওবেদুল কাদের সাহেবরা ওনাদের স্বার্থে সব কিছু ঠিক আছে মানুষ মরতেছে সব ঠিক আছে এই যে জঙ্গিবাদের কথা বললেন তো কারেক্টলি বলেছেন এগুলো অনেক ধোয়া দেওয়া হয় আয়ুব খানের আমলে এগুলো বলা হয়েছে কাল্পনিক ইতিহাস তৈরি করে করে বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা কনসপারেসি মামলায় ফেলে দিয়েছেন অনেককে আবার বাথরুমের বিতরণে দিয়ে বলছে পলাই দিয়েছিল স্যার যে জোরের লোককে গুলি করে হত্যা করা হলো না এগুলি হিস্ট্রি অফ দ্য অটোক্রেসি অটোক্রেটরা তাই করে এবং দিস গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং দ্য সেম থিং দে আর রিপিটিং দ্য অটোক্রেটিক রুলস এবং এই এক্সাম্পলগুলি অতীত থেকে তারা এগুলো নিয়েছে অলিঘার্ক এই এরা সৃষ্টি করতেছে এইসব কারণে এই জন্য আজকে তারা আমি কি বলবো আজকে লজ্জার বিষয় আমাদের যে যেইভাবে এখন দেশটাকে সংঘাত সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এটা আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে বঙ্গবন্ধু কন্যা যার জন্ম গণতন্ত্রের আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে উনি আজকে যেই কাজ করে করতেছেন আমি মনে করি বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের রাজনীতিতে উনি কালিমালেপন করতেছেন এটা তো হয় না কি ক্ষমতা একবার থাকবে না আরেকবার তো আসবে যে ফিরোজ ভাইরা জাপা পাওয়ারে নাই সো হোয়াট বাট ওনাদের ডিগনিটি তো আছে এই যে আজকে এরশাদের জন্য এখন বল বড় গলা করে কথা বলতে পারতেছেন দ্য রিজন ইজ দ্যাট এরশাদের স্বৈরাচার বলা হয় ফিরোজ সাহেব একদিন বলছেন এখন তো স্বৈরাচারের দাদায় দেশ চালাচ্ছে সিরিয়াল ইফেক্ট সিরিয়াল ইফেক্ট এরশাদ সাহেব তো জনগণের কাছে মাথা নত করে উনি তো কনস্টিটিউশনের কথা বলেন নাই জনগণের ভিউজকে সেন্টিমেন্টকে ইজ্জত দিয়ে মধুর সাহেবকে নিয়ে বুদ্ধি করে ওনার দেশে তালাব করে ক্ষমতা ছেড়ে দেশে একটা শান্তির আবহ সৃষ্টি করেছেন আর হোয়াট দ্য প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং তারা আরও টাইট হচ্ছে কীভাবে জনগণকে মারা যাবে আমার পয়সা ফিরোজ ভাই একটু বলেন ফিরোজ ভাই আপনি এমপি আমাদেরকে জল কামান আনে আমাদেরকে গরম পানি দিয়ে অত্যাচার করার জন্য সাউন্ড গ্রেনেড মারে কার পয়সায় কিনে কী কারণে আমরা একটা সমাবেশ করবো সাউন্ড গ্রেনেড পিনে আমাদেরকে উঠাই দিতে হবে হোয়াই আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমরা একটা একজন মানুষের মৃত্যুতে একজন একটা স্ট্যাটাস দিতেই পারে যে লোকটাকে আমি ভালো ভালো লোক এটাকে আমাদের অপরাধ হবে কাজে এই গভর্নমেন্টের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হতে পারে না কাজে আমাদেরকে গণতন্ত্রকে যে গণতন্ত্রের জন্য তিরিশ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজ ভাই মুক্তিযুদ্ধ অনেক কষ্ট করেছেন আমাদের কিন্তু যদি এই গণতন্ত্রিক স্লোগান না হতো যদি বঙ্গবন্ধুকে সত্তর সনে ক্ষমতা দিত ইয়াহিয়া সৈরাচারী ইয়াহিয়া সরকার বুট্টুকে নিয়ে তাহলে কিন্তু দেশ স্বাধীন হতো না দেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ হতো না ফিরোজ ভাই আমি কি যদি ঠিক বলে থেকে আপনি বলবেন হইতো না গণতন্ত্রকে দেয় না বলি আমরা যুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছি ঠিক আজকে যে গণতন্ত্র দিচ্ছে না এটার ভয়াবহ একটা পরিস্থিতি বাংলাদেশের মাটিতে সৃষ্টি হবে কি হবে আই ডো নট নো আই ডো নট নো বাট এই গণতন্ত্র যদি সরকার ফিরিয়ে না দেয় যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটা ভোটের ব্যবস্থা করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভোটের ন্যায় নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি না করা হয় বাংলাদেশে এর আউটকাম কি হবে রেজাল্ট কি হবে আই ক্যানট নো টাইম উইলছে মুশকিল হচ্ছে কি যে আমাদের এত অসহ্য হয়ে গেছি এবং সব কিছু নিজের ছায়া দেখলে যে ভয় পাই একজন মুসলমান মারা গেলে সে যত অন্য অপরাধ করুক মরার পরে তার অপরাধ আল্লাহ মাফ করে দেবে ঠিক আছে সে তো চলেই গেছে পৃথিবী থেকে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে একটা ছেলে দেশের বাইরে আমেরিকা তে লেখাপড়া করে পিএইচডি করছে তার তার স্ট্যাটাসের কারণে তার মাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে বলা হয়েছে যদিও স্যাবোটাস বা নানান কিছু বলা হচ্ছে বাট একটা ষাট বছর বয়সী মা কী করতে পারে তার মা কিছুই জানে না সে ছেলে এলো স্বাধীন একটা দেশে থাকে সে দিকে কী একটা লিখছে কী স্ট্যাটাস দিছে তার মাকে এসে বাপকে এসে পাইলে ধরে নিয়ে চলে গেলো এরকম কথা কোনো সন্তানের জন্য কি তার বাচ্চারা দায়ী হতে পারে আমরা বলতে পারেন সেখানে করি না আমরা দুজনে মুক্তিযোদ্ধা এখানে তো আমরা কোনো আইনের ব্যাপারে কিছু বলতেছি না তাকে আপনার জেলেন সাইড কোন নাই সাইড দিয়ে মুক্তি চাই না বললেই যে যা অন্যায় করছে তার প্রতিফল থেকে ভোগ করতে হবে মরার পরে ছাত্র লীগ ইনে লে পড়ছে সে জন্য তাদের দুশো তিরিশ জন চাকরি গেছে চাকরি গেছে দুশো তেপান্ন জনের এখন পর্যন্ত খালি ইন্দে লে রাজুন বা বলছে যে আল্লাহ ব্যস্ত শিব করে কেউ বলছে বা না বুঝেই গেছে দিচ্ছে যে একটা আমিন মারা গেছে আল্লাহ কেউ বলছে যে ব্যস্ত শিব করো সে বলছে আমিন আমিন দেলা কেন দেলো আর সরিয়া অর্থাৎ এই যে একজন একজনের বুদ্ধে ওটা আবার আরেকজন খোঁজাই দিছে ওইটি বলছো গে আউট করতে হবে এটা অজুহাত এবং ওই পদে আবার ও যাবে 
এই যে প্রতিযোগিতা ঠিক না আমরা অনেক কষ্ট করে লড়াই করে দেশটা স্বাধীন করেছি অস্বীকার করার কিছু নাই যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ আমরা স্বাধীন করেছি সেই ডাক দিয়েছিল সাথী মার্চ শেষ করছে ময়দানে কিন্তু সেই দলটা হচ্ছে প্রাচীনতম দল মানুষ তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে আশা করে যে এইখানে মানুষের মৌলিক অধিকার গন্তব্য সেই জন্য সেই দলটি সব থেকে বেশি সাফার করছে এবং তাদের সেইটা জন্যই তাদেরকে আজকে এখানে আছে কিন্তু তারা যদি এইটাকে নষ্ট করে দেয় এর থেকে দুর্ভোগজনক আর কিছু হবে না আমরা মনে করি যে একটা সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন দেবে তারা আসবে আবার ক্ষমতায় এত উন্নয়ন করছে ভয় তো কোনো কারণ নাই তারাই ক্ষমতা আসবে কিন্তু একটা ভালো নির্বাচন দিক সবাই আসুক কিন্তু যদি কেউ না আসে সেই নির্বাচনটা কিন্তু আবার পশুবিদ থেকে যাবে এবং বিরিঞ্জ মতন বড় দল যদি বারবার নির্বাচন থেকে দূরে থাকে সেই নির্বাচনটা কিন্তু ভালো দেখে না আমরা মনে করি সংসদের সবাইকে নিয়ে সংসদ বসবে প্রাণ মন্ত হবে মানুষের মন খুলে কথা বলবে এটা হচ্ছে সংসদ তারপরে আবার আমরা এক টেবিল যাবো আজকে অবস্থায় দাঁড়াইছে যে একজন লোক মারা গেলে আরেকজন তার জানা যায় জানা যায় যায় না চাকরি যাতে জানা যায় গেলে কি অবস্থা হবে আমাকে অনেকে বলছে যে আমার মা মারা গেছে আপনি একটা দাওয়াত দিলাম মানে মিলেদের আমি ওই দিন বলছি যে আমি ঢাকার বাইরে যাব আমি থাকবো না কিছু বললাম নাই তো আমি চুপচাপ বসে আছি অর্থাৎ ওখানে গেলি দোষ হবে কেন তুমি ওখানে গেলে কেন এই অবস্থা হচ্ছে দেশের বর্তমান গণতন্ত্র বলেন সামাজিক ন্যায় বিচার বলেন অবস্থা বলেন এইটা আপনার চলছে হয়তো এইখান থেকে উঠে আসতে না পারলে আপনি যাই বলেন না কেন কোনো কিছু শুভ লক্ষণ না আগামীতে যদি আমরা একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে এটা সবার জন্য খুব দুর্ভাগ্যজনক হবে দুর্ভাগ্যজনক হবে দেশ একটাই আবার অনিশ্চিতের মধ্যে পড়ে যাবে এমনি দেশের অর্থনৈতিক যে অবস্থা এটা কোনো ভালো লক্ষণ কোথাও নাই কোনো সূচকে আমরা ভালো লক্ষণ নাই এরপরে কিন্তু যদি আবার একটা ধাক্কা আসে সুনেমে আসে একটা ভূমিকম্প যে মতন চলে আসে তা কোনো আন্দোলন সংগ্রামে যদি আবার দেশটা একটা অনিশ্চিত দিকে চলে যায় এটা কারোর জন্য শুভ হবে না বাট এখন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশের তো এই যে নানাবিধ সমস্যা এর মধ্যে এখন ভূ রাজনীতি ভূ অর্থনীতি জড়িয়ে পড়েছে ভারত জড়িয়ে পড়েছে চীন জড়িয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমা বিশ্ব জড়িয়ে পড়েছে রাশা এর মধ্যে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে সো এটাও একটা বা কমপ্লেক্স সিচুয়েশান তৈরি করছে এবং এখান থেকেও আসলে আমি আমি একটু আপনাদের দুজনের কাছ থেকে বুঝতে চাইবো যে আপনারা কীভাবে দেখেন জনগণ তো একভাবে সাধারণ মানুষ আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতে পাই যে তাদের রিয়াকশান একভাবে এবং আমার আমার যেটা আসলে আপনাদের দুজনের কাছে প্রশ্ন যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই কমপ্লেক্সটা এই ভূ রাজনীতির বিষয়গুলো ভূ অর্থনীতির বিষয়গুলো আসলে অনুধাবন করতে পারেন কি না ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন একটা গ্রামের একটা কথা মনে পড়ে গরিবের বউ সবার ভাবি কেন ওই বাক্যটা আসছে সবার ভাবির পরের কথাটুক তো আর বলবো না নিশ্চিত ধারণা করতে পারেন আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এই দেশটার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছি নয় মার যুদ্ধ করেছি বয়স তখন অনেক কম মৃত্যুকে ভয় করি নাই দেশটাকে ভালোবাসি দেশটাকে ভালোবাসি বলে ওই মানে দেশ ছেড়ে কোথাও যাই নাই অনেক স্কোপ ছিল লেখাপড়া করো পিএইচডি টিএইচডি করে বিদেশে চলে যেতে পারতাম ছাত্র হিসেবে ভালো ছিলাম অর্থনীতির ছাত্র ছিল অর্থনীতির ছাত্র ছিলাম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে চান্স পাওয়া জানে আপনি কঠিন ব্যাপার কঠিন ব্যাপার দেশটাকে রিয়েলি ভালোবাসি এখনও ভালোবাসি চোখ দিয়ে কান্না আসে যখন ভাবি যে আজকে দেখেন আমাদের দেশ নিয়ে আমেরিকা বলেন ভারত বলেন চীন বলেন রাশিয়া বলেন একটা একটা খেলা শুরু হয়েছে বাংলাদেশ নিয়ে কেন আমরা কি এতই দুর্বল জাতি আমাদের মানুষ সারা বিশ্বে যেখানে আমাদের ছেলেরা যায় নাম করতেছে আর আমরা কি আমাদের দেশটা চালানোর যোগ্যতা অর্জন করিনি আমরা কি পারি না আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি বিএনপি বা আওয়ামী লীগ কসম আল্লাহর আমি বিএনপি হিসেবে কথা বলতেছিলাম নাও আমি জাস্ট স্পিকিং এজ এ ফ্রিডম ফাইটার দেশটাকে ভালোবাসি এই হিসেবে কথা বলতেছি একজন পেট্রিয়ট হিসেবে একটা নিরপেক্ষ ইলেকশান দিলে মনে করেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলো না যেটা ফিরোজভাই বলেছেন অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন দে মাইট কাম ইন পাওয়ার আর যদি নাই বা আসেন হোয়াট ইজ দ্য হার্ম না আসা মানে কি চিরদিন ওনারা আর আসবেন না ক্ষমতায় নব্বই থেকে দুই হাজার এক পর্যন্ত ক্ষমতার কথা একটা ধারণা আছে অনেক সময় আওয়ামী লীগের অনেক নেতা বলেছেন যে নির্বাচনে যদি তারা বিজয়ী হতে না পারেন তাহলে আসলে তারা 
টিকতে পারবে না তাদের বাড়িঘর থাকবে না আত্মীয় স্বজনরা থাকবে না তাদের তাদের পক্ষে দেশে থাকা কঠিন হয়ে যাবে জিল্লু ভাই আমি এই জিনিসটা আমি আমি জিনিসটা একেবারে বিশ্বাস করি না এর পরও যদি সন্দেহ থাকে এবং সেখানে বলা হয় যে বিএনপি আসলে তো এই রেকর্ড বিএনপি আছে বিএনপি 2001 সালে ক্ষমতা এসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা নানা দেশের নানা প্রান্তে এই অস্থিরতা তৈরি করেছে এবং এবার তো আরো বেশি করে করতে পারে আমি কোন আর্গুমেন্টে যেতে চাই না মনে করেন যদি তাদের এই এনটিসিপিয়েশনটা करेक्ट হয় মনে করি আমি যে হ্যাঁ এরকম হতে পারে বিএনপি আসলে এটার তো রেমিডি আছে কি রেমিডি আছে মানে রেমিডি আপনি বাংলাদেশে কি নেই বা আমাদের সেনাবাহিনী আছে আমাদের পুলিশ আছে আমাদের জুডিশিয়ারি আছে আমাদের দেশে আদার পলিটিক্যাল পার্টি তখন তো থাকবে না আপনি আপনি সমুদ্র থেকে আপনি তো সব ব্যবহার করবেন না আমাদের সেই ধরনের ল ল মেক করার কনস্টিটিউশনে সেই ধরনের বাইন্ডিং করার মত অনেক কিছু করা যায় যদি আপনি সৎ উদ্দেশ্য থাকে যে আমাকে আপনি যে ছকে এখান থেকে বের হতে দিবেন देयर আর সো মেনি ওয়েজ ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট আউট টু সেফ এক্সিট দেওয়ার জন্য সেইটা সেফ এক্সিট দেওয়ার জন্য যা যা করার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে দেশের রাজনৈতিক যে ভদ্রলোক মানুষ তো মুক্তিযুদ্ধ করতে লোক তো ভদ্রলোক এরকম বহু ভদ্রলোক পাবেন যে একটা আমরা আমি যেমন আমার পার্সোনালি আমি এক ফুটা রক্ত বাংলাদেশ আর দেখতে চাই না অনেক রক্ত একাত্তর শুনে দিয়েছি অনেক রক্ত এরপর থেকে দেওয়া হচ্ছে এটা আমি চাই না আমার দেশে আজকে আমরা ক্ষমতা আসলে আওয়ামী লীগ মেরে ফেলতে হবে এটা যারা চিন্তা করবে তাদের সাথেও থাকবো না রাজনীতি করব না একটা সুন্দর গণতান্ত্রিক পরিবেশ চাই সেটার ইফ ইফ দিস ইজ দ্য মেইন রিজন যে সংবিধানের দল দোষ দেখেনি বা ক্ষমতায় আবার আশা জোর করে আসতে হবে এটার জন্য তো রাস্তা আছে এটার জন্য তো রাস্তা আছে তারা প্রস্তাব দিক তারা করুক এই সরকারই করুক যে সরকার বদল হলে কোনো গভর্নমেন্ট এসে এইগুলি করতে পারবে না করলে কী হবে সেটার আইন দিয়ে ফ্রেম বন্দি করে ফেলো সেটার জন্য রাস্তা আছে করার কিন্তু সেইটার ভয়ে সারা মানুষকে গণতন্ত্রের বাইরে রাখবে যার জন্য আমরা এত কষ্ট করলাম এটা তো হয় না এটা করা যায় না এটা কোনোক্রমে করা উচিত না আর এটা যারা চিন্তা করবে আপনি কি মনে করেন একেবারে বিএনপি পাওয়ার সেটি মগের মূল্য যে সব আওয়ামী লীগ বা সব বিরোধী মতের মানুষকে মেরে ফেলবে এটা কোনো দিন হয় আমার প্রশ্ন যেটি ছিল যে এই যে ভূ রাজনীতির ইস্যু বা বৈদেশিক আমি আসতে চেষ্টা করতে কাজী আজকে আমাদেরকে নিয়ে এইসব কারণে আজকে ভারত বলেন আমেরিকা বলেন দ্রুত শেষও করতে হবে আমরা এই যে এই বিভিন্ন দেশ যে আজকে আমাদের নিয়ে এত খেলা করতেছে এখন রাশান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসতেছে এটি কিন্তু আমাদের জন্য ভালো না আমি মনে করি আমাদের যে জাতি বঙ্গবন্ধু এই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান দেশটার জন্য এত কিছু বাঙ্গারের জন্য করে গেছেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দিয়েছেন অল দেয়ার ভেরি হাই পিপল সেই তাদের দেশ বঙ্গবন্ধু দেশ জিয়া রহমানের দেশ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি আমাদের দেশ নিয়ে এত মাথা ব্যথা আমাদের দেশে এত নাক গড়ানো বিদেশিদের এটা আমার একেবারেই সহ্য হচ্ছে না আমার দেশের সিদ্ধান্ত আমি নেব আমি অনুরোধ করবো মানে প্রধানমন্ত্রীকে আপনি একটা ইতিহাস রচনা করুক যে ঠিক আছে আমি ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশন দিয়ে দিলাম আমাকে মেরে ফেলবা কেন কে মারবে বলছেন আপনারা তো বিশ্বাস করছেন যে আমরা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন এটা বিশ্বাস করা যায় না এটা সিস্টেম করতে হবে কীভাবে ফ্রি ফেয়ার হবে উনি বললেই তো হবে না ফ্রি ফেয়ার করার মতন জাতীয় পার্টি আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে সবারই নিয়ে বসুক যে আমি তোমাদের কী দাবি কেমনে হলে ফ্রি ফেয়ার হবে যেভাবে বলবো ওইভাবে আমি রাজি একটা আশ্বাস উনি কার কথা বিভিন্ন সৃষ্টি করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলো তো সবাই একসুরে কথা বলে না বলবে না তাদের সবাই তো নিরপেক্ষ নির্বাচন চাইছেন একরকম না না সবাই তো একরকম মানে সবাই তো নিরপেক্ষ নির্বাচন চাচ্ছে আমি হয়তো বলতেছি ক্যারটেকার নিরপেক্ষ একটা করা হোক আরেকজন বলতেছে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট করা হোক সেটা সব কিছু মাথা রেখে একটা উদ্দেশ্য একটা কি টু হ্যাভ এ ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশন সেই ইলেকশনটা কীভাবে নিশ্চিত করা যায় সেটা বাংলাদেশের সবাই নিয়ে বসুক সবাই নিয়ে বসলে তো সেটা বের হয়ে যায় আমাদের দেশের বসার মতো লোক আছে আপনি যদি আজকে ফ্রি হয়ে সেনাবাহিনী প্রধান আছেন পুলিশ প্রধান আছেন চিফ জাস্টিস আছেন আরও যারা আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী আছেন বা বিদেশে আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবী আছেন একটা টিম করে যদি বসেন যে সাবমিট করেন যদি আপনি যে আমি একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন করতে চাই বলেন আপনারা কীভাবে করা যায় তারা যদি বলেন যে সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে আপনি ছেড়ে দেন তাহলে ওটা ওনাকে মানতে হবে এখন উনি যদি বলে আমি থাকবো ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন এটা হবে না কারণ উনি যেই দুই হাজার আঠেরোতে যেই নির্বাচন দেখিয়েছেন বা তার পরবর্তীতে জেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ যে নির্বাচন হয়েছে ওই সব নির্বাচনগুলির অভিজ্ঞতা থেকে দেয়ার ইজ নো বুড ইন দিস কান্ট্রি উড বিলিভ যে দেয়ার উইল বি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন আন্ডার দিস রিজিম কাজে এটাকে আপনি এটা আমি কি বলবো এটা মানে ই ফ্রি মানে গভর্নমেন্ট ফিল যদি করে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে তাহলে আলোচনা করা উচিত জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে
মানে সব কিছু আমি সেই ওই যে ওই প্রশ্নের উত্তরও চাইবো যে এই ভূ রাজনীতির এই কমপ্লেক্সটা আমরা আমাদের পলিটিশিয়ানরা বোঝেন কি না এবং সেটাকে কিভাবে শর্ট আউট করবেন এই যে সংকটটা সেই সংকটের আসলে সমাধান কি আসলে আইনি প্রক্রিয়া সম্ভব সংসদে সম্ভব আদালতে করবে নাকি রাজপথে তার সমাধান হবে নাকি সংবিধানে যা আছে তাই হবে এই প্রথমবারের মতো নির্বাচন নিয়ে একটি কঠিন সময় কিন্তু আমরা পার করতেছি যে যত সহজভাবে দেখুক সোজা রাস্তা দেখুক আমাদের সামনে কিন্তু একটি কঠিন দিন অপেক্ষা করতেছে তার লক্ষণ হচ্ছে যে এই যে সমস্ত সুপার পাওয়ারগুলো এইখানে দৃষ্টি দিয়েছে অতীতে যেটা কখনো হয় নাই নেবার আনিজুয়াল বাংলাদেশের হিস্ট্রি বাংলাদেশের একটি ছোট্ট দেশ পৃথিবী ভূখণ্ড দেখলে বোঝা যায় ছোট্ট একটি দেশ আমরা একদম ভারতের পাশে সেই দেশের একটি নির্বাচন ঘিরে গোটা বিশ্বের গোটা সমস্ত পড়ার শক্তিগুলো কিন্তু যার যার একটা অবস্থান নিয়ে ফেলেছে এটা এই দেশের জন্য কোনো শুভ লক্ষণ না এটা ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে আমরা নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না এটা কিন্তু আমাদের একটা দুর্ভাগ্য জাতির জন্য মোটের দল এবং সবাই এই জন্য আমরা দায়ী থাকব যে আমরা এই একটা সুস্থ সুন্দর নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত যদি না বসতে পারি এবং এখানে যদি পৃথিবী পড়ার শক্তিগুলো যদি হস্তক্ষেপ করতে চায় তাহলে সেটা হবে এই জাতির জন্য সব থেকে দুর্ভাগ্যজনক একটি অধ্যায় এবং এখন যে অবস্থা দেখতেছি যে গোটা জাতি দুর্ভাগ্যে বিভক্ত সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী আইনজীবী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কেউ নেই শিক্ষক যে সব ডিভিশন সব একটা ডিভিশন হয়ে গেছে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী তারও উঠতে দেখেন বিভিন্ন বাহিনী তারা বিভক্ত হয়ে গেছে এটা কোনো ভালো লক্ষণ না এটা অতীতে কখনো হয় নাই একটা জাতি একটা নির্বাচন হবে ক্ষমতা আসবে ইভেন কি সত্যশাল নির্বাচন হোক ইয়েলে ফোর আন্ডারে ইয়ে খান দেশের মার্শাল্লা তার আন্ডারে কিন্তু আউলি নির্বাচন করছে এই ধরনের হস্তক্ষেপ হয় নাই কিন্তু এইবার দেখি চীন আসতেছে রাশিয়া আসতেছে আমেরিকা আসতেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আসতেছে কে না বাদ পড়ছে একটা পর একটা আলাপ করতেছে এখানে তারা বিরাভীন দিন কাটাচ্ছে সকাল থেকে সদ্য মধ্যে সিরিজ অফ প্রোগ্রাম তারা করে যাচ্ছে মেলার মাঠ হয়ে গেছে বাংলাদেশ মানে ব্যাপারটা কি নির্বাচন করছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে তার উপর একটা হামলা হয়েছে দৌড়ে গেছে নির্বাচন কমিশনে চিন্তা করতে পারেন কত এমপি মাইক বসে তেরোটা দেশ মিলে বিবৃতি দিয়েছে বিবৃতি দিয়েছে একটার পর একটা অবাক হয়ে গেলাম এই দেশের বড় ঘটনা হইলে কোনদিন কেউ দেয় নেই অনেক বড় বড় ঘটনা হয়ে গেছে এই দেশে যেটা কেউ গুরুক্ষেপ করে না বিদেশিরা কিন্তু এখন কোথায় আছি কোন মুহূর্তে আমরা এখানে বসা আছি সেটা আমি বলবো যে এখনও শুভবুদ্ধির উদ্যোগ সমস্ত রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক সবার এগিয়ে আসা উচিত যে যেখান থেকে পারুক এসে একটা নিরপেক্ষ অবস্থা নিয়ে একটা এর একটা ফয়সলা করতে হবে এই ফয়সলাটা যদি রাজপথে হয় তাহলে সেটা সবার জন্য দুর্ভাগ্যজনক হবে অনেক আমরা শেষের দিকে আর কিছু যোগ্য থার্টি সেকেন্ডস আমি যদি আমি একটু বলতে চাই আমাদের দেশের যেটা ওখান থেকে একটা কথা বলতে চাই আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ প্রত্যেকের একটা জিনিস উপলব্ধি করতে হবে আজকে বাংলাদেশে যে বিদেশি শক্তিগুলি যেভাবে আসতেছে এটা যদি আমরা ভাবি খেলে আমাদের গণতন্ত্রের জন্য আসতেছে আমরা বোকার স্বর্গে বাস করতেছি এমন সময় হতে পারে আমাদের দেশ উইমাইট লস আওয়ার টোটাল প্রেস্টিজ অ্যান্ড ডিগনিটি এই রাজনীতির কলুষিতার কারণে যে আমাদের দেশে আজকে দেখেন এই বার্মা অ্যাক্ট নিয়ে কথা হচ্ছে ডিপ সিতে গ্যাস উত্তোলন নিয়ে শেষ করতে হবে হ্যাঁ মানে আপনার ওই মোবিল অ্যাঙ্কর নিয়ে কথা হচ্ছে চায়না আসতেছে তার একটা স্বার্থ নিয়ে রাশিয়া আসতেছে তার স্বার্থ নিয়ে প্রত্যেকে কিন্তু স্বার্থে আসতেছে কাজে আমরা এইভাবে মাঠটাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হচ্ছে না আমাদের সাংবাদিকরা আমাদের বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক পেশাজীবী রাজনীতিবিদ ক্ষমতায় আসেন বা বিরোধী দলে আসেন আমাদের দেশ থেকে ভালোবাসলে আমাদের উচিত আমাদের সমস্যা আমাদের সমাধান করা বিফোর দ্য 
আগ্নগিরি অগ্নুৎপাতের ফলে যখন লাভা বের হয় ওইটা বের হলে কিন্তু আর ওইটাকে ঠান্ডা করা যায় না ওই সিচুয়েশনের আগে আমাদের দেশ থেকে ভালোবেসে সব কিছু ঠিক করা উচিত দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা তৃতীয় সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে এম এল এস এমএসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনার আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ মারা দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় আর দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা পর্বটা আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন বিশেষ দুজনেই মনে করেন যে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা উচিত এবং সেই জনগণের আকাঙ্ক্ষা কিভাবে পূরণ করা হবে সেটি নিয়ে ভিন্ন মত থাকতে পারে কিন্তু সাধারণভাবে এটি বোঝা যায় যে বাংলাদেশের মানুষ এটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চায় আর দুজন অতিথি কথা বলছিলেন দুজনই রাজনীতিবিদ মুক্তিযোদ্ধা ওনারা রক্ত দেখতে চান না কিন্তু রক্তাক্ত পরিস্থিতি যে অনিবার্য হয়ে উঠবে যদি রাজনীতিবিদরা নিজ নিজ অবস্থান এইভাবে অনড় থাকেন এবং প্রকৃত বাস্তবতাকে উপলব্ধিতে আনতে ব্যর্থ হন তাহলে সেটি অনিবার্য হবে সেই মত ওনারা পোষণ করছেন ভূ রাজনীতি ভূ অর্থনীতির বিষয়টা অবজ্ঞা করবার আমত বিষয় নয় এবং দেশে বৈদেশিক নানা পরাশক্তিগুলো যে তৎপর বাংলাদেশে ঘিরে এটি তাদের স্বার্থ নিঃসন্দেহ আছে এবং সেই স্বার্থ ঠাকাটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অমূলক নয় বাংলাদেশও তার স্বার্থ বিবেচনা করবে কিন্তু আবার আমরা এটা বৈশ্বিক গ্রামের মধ্যে বাস করি সেটা আমাদের বিশ্বগ্রামে বাস করি সেটি অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই আমাদের নানা দেশের সঙ্গে নানা রকমের সম্পর্ক আছে আমরা শুধুমাত্র একা বাঁচতে পারব না সেটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং সেখানে কোথায় আমার স্বার্থ বেশি কোন জায়গায় আমার স্বার্থ আছে সেগুলো দেখবার বিষয় আছে একজন অতিথি যদিও বলেছেন যে সবাই যে এখানে গণতন্ত্রের জন্য আসছে সেটা বলা যাবে না সেখানে তার স্বার্থ আছে কিন্তু কেউ যদি বাংলাদেশে গণতন্ত্র দেখতে চায় বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক দেখতে চায় আর সেটি চা সেই চাওয়াটাও যে অমূলক অস্বাভাবিক অপ্রয়োজনীয় সেটা বলা যাবে না কেননা বিশ্ব মোটামুটিভাবে দুটো শক্তি আছে বিশ্বে একটি ধারা গণতান্ত্রিক ধারা যারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধারণ করেন যারা নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সম্মান জানান যারা মানবাধিকারকে সম্মান জানান অন্য একটি ধারা আছে বিশ্বজুড়েই আছে এখন যারা একটা কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা চর্চা করেন যারা যাদেরকে কেউ কেউ অগণতান্ত্রিক বলেন কেউ কেউ বলেন সৈর শাসক হিসেবে আছেন যারা নির্বাচন ভোট এগুলোর তো আজ্ঞা করেন না আলোচনা উঠেছে উঠেছে যে সরকার একটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থা করলেই হয় সরকার বলছেন সরকার প্রধানও বলছেন যে তারা সেরকম একটি নির্বাচন করতে চান অতীতে কী হয়েছে না হয়েছে এবং সেখানে কার কতখানি দায় সেটা আলোচনার দাবি রাখে যদিও বাংলাদেশে সকল রাজনৈতিক দল মিলে বসলেই একটা সমস্যার সমাধান হবে সেটি মনে করবারও কোনো কারণ নেই কেননা বাংলাদেশের সংলাপের ফলাফল খুব একটা সুখকর নয় এবং খুব ফলাফল দেয়নি কিন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে এই সমঝোতা এই সংলাপ অপরিহার্য সেটাকে অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সদিচ্ছাটা থাকতে হবে এবং দেশের মানুষের চাওয়ার অর্থে বলি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সামাজিক বাস্তবতার কথা বলি কিংবা বৈশ্বিক পরিস্থিতির কথা বলি বাংলাদেশের সামনে যে যেভাবেই দেখি না কেন যে যেভাবে চাই না কেন এটি অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের বিকল্প নেই এবং সেটা বাংলাদেশকে করতে হবে যে কোনোভাবেই হোক এবং বাংলাদেশের পেছনে কি হয়েছে গত বান্ন বছর ধরে সেই পেছনে ফিরে তাকাবারও সুযোগ নেই সামনের দিকে তাকাতে হবে এবং তার জন্যে জনগণের ইচ্ছেকে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানাতে হবে দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের জনগণকে সম্পৃক্ত করবার কোনো বিকল্প নেই দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা